அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் பயாலஜியில் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பால் பண்ணை டெய்ரி ஃபியூம் டெய்ரி ஃபார்மிங் பார்த்தோம் அந்த டெய்ரி ஃபார்மிங்கில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கலப் என்ன சொல்லணும் கால்நடை கலப்பினங்கள் அதை பற்றி பார்த்தோம் மூன்று கால்நடை மூன்று வகையான கால்நடைகளை வந்து நம்ம வளர்க்குறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா டெய்ரி ப்ரீட்ஸ் அதாவது பால் உற்பத்தி இனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து இழுவை இனங்கள் வேலைக்காக டிராஃப்ட் கவ் இனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து டியூல் பர்பஸ் இரண்டு தேவைகளுக்கு அதாவது பாலும் கொடுக்கும் மற்ற உழவு தொழிலுக்கு பயன்படக்கூடிய இனங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு இனங்களும் சேர்ந்து தான் நான் சொல்கிறோம் டியூல் பர்பஸ் இனங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூன்று வகையான இனங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நாம் கால்நடைகளை வளர்க்குறோம் ஸோ அது வந்து கால்நடை வளர்ப்பு பற்றி லாஸ்ட் லாஸ்ட் நம்ம பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண பார்க்கணும் அந்த கால்நடைகளுக்கு தேவையான உணவு ஃபுட்டு கால்நடை தீவனத்தின் எய்பு காம்போஷன் ஆஃப் கேட்டல் ஃபீடு அதை தான் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போது கேட்டல் ஃபீடு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபீட் உணவு அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு நெசசரி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து நாம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு எப்படி வந்து நமக்கு உணவுப் பொருட்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம முக்கியமோ அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் சப்ஸ்டன்ஸு ப்ரோட்டீனு ஸோ இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு முக்கியம் முக்கியமோ அதே போல் தான் கேட்டிலுக்கும் ஃபுட் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஸோ அது ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் ஹெல்த் அதாவது சொல்கிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியுடன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கும் சரி பால் கொடுக்கக்கூடிய இனங்களாக இருந்தால் இருந் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு அதிகமான அளவு பால் உற்பத்திக்கு உற்பத்திக்கும் சரி ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ஃபுட்டுங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போது கேட்டிலுக்கு கேட்டிலுக்கான ஃபுட்டை வந்து நம்ம ரெண்டு வகையில் நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ரஃபேஜ் அண்டு கான்சன்ட்ரேட் அதாவது தவிடு அல்லது சக்கை உலர் தா உலர் தீவனங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரஃபேஜ் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம உலர் தீவனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கான்சன்ட்ரேட் அப்படின்னு வந்து செறிவூட்டமிக்க உணவு செறிவூட்டமிக்க உணவு அப்படின்னு உணவு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வகையான உணவுகள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கால்நடையில் கொடுக்குறோம் இப்போ ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு உணவு அப்படிங்கிறது எதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்காகவும் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் அதிகமான பால் உற்பத்தி செய்வதற்காகவும் தான் நம்ம ஃபீடை வந்து முக்கியமாக கொடுக்குறோம் சரி இதில் முதல்ல வந்து ரஃபேஜ் உலர் தீவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ரஃபேஜ் ஈஸிய த கார்ஸ் அண்டு ஃபைபர் ஃபைப்ரஸ் ஃபுட்டர் அதிகமான அளவு நார்ச்சத்து கொண்ட உணவு தான் இந்த ரஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரஃபேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம வைக்கோல் இருக்குது பார்த்திங்களா வைக்கோல் அப்புறம் சோளத்தட்டு இதெல்லாம் காய வச்சு அதான் வந்து ட்ரை ஃபுட்டர்னு சொல்கிறோம் உலர் தீவனங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த உலர் தீவனங்களில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதிகமான அளவு நார்ச்சத்துக்களானது காணப்படுகிறது அதோடு இல்லாமல் நம்ம இப்போ ஃபேபேசி ஃபேமிலிஸ் இருக்கும் அவரை குடும்ப தாவரங்களுடைய அந்த ட்ரை ஃபுட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் அது வந்து அவர் குடும்ப தாவரங்கள் வந்து அந்த ஃபுட்டு வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் காஞ்சி போய் வெடிக்கும் அந்த வெடிக்கூடிய அந்த அந்த கனிகளுடைய தோல் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு ட்ரை ஃபுட்டு ஃபுட்டர் தான் ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா அதிகமான அளவு நார்ச்சத்துகள் காணப்படுகிறது சரிங்களா இதை வந்து ரஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது கான்சன்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது லோ என்ன சொல்கிறோம் குறைந்த அளவு லோ கான்சன்ட்ரேட் ஃபைபர் கண்டென்ட் குறைந்த அளவு ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கும் பட் அதிகமான ரிச் அதிகமான அளவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் அண்ட் அதர் நியூட்ரியன்ஸ் மற்ற உண உணவுப் பொருட்கள்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதோடு ஆட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இதில் ஹை கான்சன்ட்ரேட்டு செறிவூட்டமிக்க உணவுகளில் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நிறையா இருக்குது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ சோளம் கம்பு ராகி ரைஸ் ப்ரான் ப்ரான் அப்படிங்கிறது வந்து என்னங்க அப்படின்னாக்கா கனிகளுடைய வெளித்தோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ப்ரான் அதுதான் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ரைஸ் ப்ரான் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இந்த நெல் உமின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த உமித்தோ அந்த தவிடுன்னு சொல்கிறோம் ப்ரான் அப்படின்னா தவிடுன்னு சொல்கிறோம் அந்த நெல்லோடைய மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த தவிடு அதே போல் வந்து கோதுமை வந்து நம்ம மேலே கோதுமை கோதுமைக்கு மேலே வந்து பார்த்தோன்னாக்கா உமி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தோம்னா தவிடு தவிடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது அடுத்து அடுத்து க்ரௌண்ட்நட் கேக்கு மேங்கோ சீடு நீம் கேக்கு எல் கேக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அளவு கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் மற்றும் ஃபேட் சப்சன்ஸ் கொண்ட உணவுப் பொருட்களாகும் இதெல்லாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்க கால்நடைகளுக்கு நம்ம டெய்லி அதனுடைய உணவு தேவைகள் உணவு தேவைகளை நம்ம பூர்
இந்த கொள்ளு இதெல்லாம் இதாவது இதெல்லாமே தான் சிறுதானியங்கள் ஸோ அந்த சிறுதானியங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா கால்நடைகளுக்கு உணவுகளாக கொடுக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கான்சன்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ ஒரு சிம்பிளாக நம்ம சொல்லும் பொழுது உணவு அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கால்நடைகளுக்கு தேவையான உணவு தேவையினை பூர்த்தி செய்வதற்காக உணவு எதற்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காகவும் அதிகமான அளவு பால் கொடுப்பதற்காகவும் தான் நாம் கால்நடைகளுக்கு உணவானது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட்டு தீவன மேலாண்மை இப்போ தீவன மேலாண்மைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஃபுட்டு அந்த அந்த அனிமல்ஸ்க்கு நம்ம கொடுத்தா தான் அது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இப்போ கேட்டிலுக்கு வந்து அது குவாலிட்டியான ஃபுட்டை கொடுக்க கொடுத்தா தான் என்ன அப்படி நமக்கு குவாலிட்டியான மில்க் நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு வந்து அது வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய கேட்டில் இருந்து தான் நமக்கு வந்து பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா ஹெல் மில்க் வந்து அதிகமான அளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ கால்நடைகளோட ஹெல்த் ஹெல்த்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து நம்ம வந்து டெய்லி ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஃபுட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் சரிங்களா அந்த அது அந்த ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மினரல்ஸ் இருக்கணும் விட்டமின்ஸ் இருக்கணும் ஆன்டிபா ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கணும் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா அதனுடைய அனிமலுடைய க்ரோத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது வளர்ச்சியை வந்து ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காகவும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் ஈல்டிங் ஆஃப் மில்க்கு அதிகமான அளவு பால் உற்பத்தி செய்வதற்காகவும் தான் நாம் வந்து அந்த இந்த நியூட்ரிஷன்ஸில் வேல்யூலாம் நம்ம செய் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா கால்நடைகளுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதில் வந்து பார்க்கும் பொழுது டெய்லியும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் ஆஃப் ரஃபேஜ் உலர் தாவ உலர் தீவனங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பதினைந்திலிருந்து இருபத்தைந்து கிலோ வரைக்கும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னா மில்க் ஈல்டு அதாவது பால் கொடுக்கக்கூடிய கறவை மாடு அந்த கறவை மாடுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் ரஃபேஜ் நம்ம கொடுக்குறோம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் டு ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் கிரைண்ட்ஸ் மிக்சர் கிரைண்ட்ஸ் மிக்சர் அப்படின்னா என்னது தானியங்கள் இந்த தானிய கலவைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம தான் நிறைய தானியங்களை போட்டு அதை வந்து நச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதை ஊற வச்சு அரைச்சி போட்டாலும் சரி இல்லாட்டினா அந்த நச்சுகளை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம குடிக்கூடிய தண்ணியில் போட்டாலும் சரி அது எவ்வளோ போடணும் ஃபோர் டு ஃபைவ் கேஜி போடுறோம் அடுத்தது ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர் வாட்டர் ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் நீரானது கால்நடைகளுக்கு நம்ம கொடுக்க குடிக்க கொடுக்குறோம் ஸோ இதனால் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணால் தான் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம அதிலேருந்து என்ன நமக்கு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா பால் கொடுக்கும் ஸோ பால் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத விட ரெண்டாவது அந்த மாடோட ஹெல்த்தி ஹெல்த்தினஸ் அப்போது டெய்லி வந்து மில்க் ஈடு ஈல்டிங் கேட்டில் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலேட் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலேட் பண்ணால் தான் ஸோ அதுக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மில்க்கோடைய அளவு நமக்கு குவாலிட்டியாக நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கேட்டில் வந்து நமக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதிகமான அளவு மில்க் ப்ரொடியூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இந்தியாவில் கால்நடை பெருக்கத்தின் மேம்பாடு மேம்படுத்துகிற அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்தியாவில் கால்நடை எப்படி வந்து மேம்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் சொல்லும்போது க்ராஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்திய வெரைட்டியாக யூரோப்பியன் எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூரோப்பியன் வெரைட்டி என்ன பண்ணுறாங்க க்ராஸ் பண்ணி அதிகமான அளவு பால் கொடுக்கூடிய வெளிநாட்டு இனங்கள் புதிய இனங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது இந்தியாவுடைய இண்டிஜினஸ் இந்தியனுடைய இந்திய வெரைட்டியையும் எக்ஸாட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய வெளிநாடு ஐரோப்பியனுடைய மாட்டையும் க்ராஸ் செஞ்சு ஒரு புதிய வெரைட்டி உருவாக்குறாங்க உருவாக்கூடிய அந்த புதிய வெரைட்டி எப்படிப்பட்ட வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதிகமான அளவு பால் கொடுக்கூடிய வெரைட்டியை உருவா உருவாக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நியூ மெத்தட் அண்டு மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் அவைலபிள் ஃபார் எ மெஷின் மில்கிங் ஆஃப் கவுஸ் அதோடு இல்லாமல் பால் கறப்பதற்கு தேவையான கருவிகள் இதன் மூலமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இப்போ நம்மளாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மேனுவலாக கையில் பால் கறந்துட்டு இருப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா என்ன சொல்கிறோம் மெஷின்ஸு அந்த பால் கறக்கிற மிஷின்ஸ் மிஷின் வந்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா பால் எல்லாத்தையும் எடுத்துருது பட் இதில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலுமே கூட அது இன்றைய இன்றைய காலகட்டங்களில் அது என்னது மாடர்ன் டெக்னாலஜியாக இருக்குது ஸோ இதாங்க வந்து ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா மில்க் ஏல்டிங் கவுஸ் அதா
இந்த மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து கவர்மெண்டில் என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது என்னது இன்டென்சிவ் த கேட்டில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சொல்லி இன்டென்சிவ் கேட்டில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறதுல இந்தி இந்தியாவுடைய வெரைட்டியையும் யூரோப்பியனோடைய வெரைட்டியும் நம்ம என்ன நம்ம க்ராஸ் பண்ணி ஒரு புதிய வெரைட்டி ஒரு புதிய வெரைட்டி ஆஃப் கேட்டில் க்ராஸ் க்ராஸ் கேட்டில் நம்ம உருவாக்குறோம் அது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா அதிகமான பால் உற்பத்தி செய்வதற்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதோட உங்களுக்கு கேட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தா அப்படின்னாக்கா அக்வா கல்ச்சர் அக்வா கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா நீர் வளர்ப்பு நீர்வாழ் உயிரிகள் நீர்வாழ் உயிரிகளை பற்றி படிக்கூடியதான் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா அக்வா கல்ச்சர் ஸோ அக்வா கல்ச்சரை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கி